হ্যালো অ্যাসপিরেন্টস আজ আমি যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো যে ডাব্লিউ বিসি এস এর সিলেবাসটাকে আমি কিভাবে দেখেছি সেটাই আমি তোমাদের ভেঙে দেখাবো যে আসলে অনেকে না গুলিয়ে যায় যে প্রিলিতে কি কি থাকছে মেনে কি কি থাকছে বা প্রিলিতে এমন কি থাকছে যেটা মেনে থাকছে না প্রিলিতে সেটা কত নম্বরের পড়তে হচ্ছে এরকম নানা রকম প্রশ্ন অনেকের মনেই থাকে তো আমি আজকে ওই তোমাদের এমন ডিভিশন করে দেবো যাতে তোমাদের এরপরে সিলেবাস বা প্রশ্ন দেখলে মাথায় আর আসবে না যে কোনটা ফ্রিলিতে আর কোনটা মেনে বা কত নাম্বার থাকে নাম্বার ডিভিশন কত কিভাবে পড়বো তো মোটা কথা হলো আমি যেভাবে সিলেবাসটাকে দেখেছি এবং দেখা দেখাটাকে লজিক্যাল বলে মনে করেছি সেইভাবেই দেখানো হয়েছে একটাই শুধু কথা বলবো পুরো ভিডিওর কথাগুলো মন দিয়ে শোনো চোখের সামনে যা থাকবে সেটা তো দেখছো কথাগুলো যদি মন দিয়ে না শোনো তাহলে ওপর দিয়ে যাবে আর যদি একবার কথাগুলো মন দিয়ে শুনে নাও তাহলে সিলেবাসটাকে তোমার মনে হবে যে অনেকটাই সোজা আমরা হয়তো একটু বেশি ভয় পাই আচ্ছা সিলেবাসে কি আছে সিলেবাসে আছে হচ্ছে আমি ইংলিশ থেকে শুরু করেছি ইংলিশ আমাদের কত নম্বরের করতে হচ্ছে এখানে আমি দেখো দুটো ভাগ করেছি একটা হচ্ছে প্রিলিমিনারি একটা হচ্ছে মেন প্রত্যেকটারই এরকম ভাগ করে দিয়েছি আমি তাহলে ইংলিশ আমাকে পড়তে হয় কিসের জন্য পড়তে হয় প্রিলির জন্য পড়তে হয় মেনের জন্য পড়তে হয় প্রিলির জন্য কত নম্বরের পড়তে হয় পঁচিশ নম্বরের পড়তে হয় কি কি আসে সেখানে সেখানে আসে হচ্ছে এই সিনোনিমস অ্যান্টোনিমস ইডিয়মস ফ্রেজ বুক অ্যাপস ফ্রেজাল ভার্বস ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনস এটিসি এই পুরো জিনিসগুলো আমরা পড়ছি কত নম্বরের জন্য প্রিলির পঁচিশ নম্বরের জন্য রাইট আর সাবজেক্টিভ পেপারে কি আসে সাবজেক্টিভ পেপার আসে দুইশো নম্বরের সেখানে কি পড়তে হয় লেটার রাইটিং ড্রাফট রিপোর্ট এসে ট্রান্সলেশন প্রেসিস এবার কেউ প্রশ্ন করতেই পারে যে স্যার পিলি করছি অবজেক্টিভ আর সেটাই মেনে হয়ে গেল সাবজেক্টিভ প্রিলিতে তো বেশি সময় পাওয়া যায় তাহলে এতক্ষণ সময় দিয়ে আমরা অবজেক্টিভের শুধু এই পঁচিশ নম্বর রেডি করলাম আর মাত্র তিন থেকে চার মাসে আমাদের এই দুশো নম্বর রেডি করতে হয় হ্যাঁ এই প্রশ্নটা না মাথায় রেখে কারণ এই প্রশ্নগুলোর জন্য অনেকে একদম বিসিএস এর মুখ থেকে ফিরে আসে এই প্রশ্নগুলোই ভেবো যে সত্যি কি এটা লজিক্যাল যে আমরা এত কিছু প্র্যাকটিস করছি সিনোনিমস অ্যান্টোনিমস এগুলো পড়ছি পঁচিশ নম্বরের জন্য বছরের পর বছর ধরে আর মাত্র দুশো নম্বর সরি দুশো নম্বরের যে প্র্যাকটিসটা সেটা করছি মাত্র তিন থেকে চার মাস বা তারও কম বা পাত্তাই দিই না আমি সাধারণত অবজেক্টিভটা পড়ি এসপি বাক্সি থেকে আমার ওই বইটাই ঠিকঠাক লজিক্যাল লাগে তোমাদের যা যা পছন্দ সংবাদ দেখতে পারো তাছাড়া গ্রুপে ওই চ্যানেলে দেওয়া রয়েছে যে বইয়ের পুরো লিস্ট দেওয়া রয়েছে অ্যাকর্ডিং টু আজ ওকে তো এটা গেল হচ্ছে ইংলিশ ইংলিশের ডিভিশনটা আমি এইভাবে করেছি ইংলিশ মানে হলো যেখানে আমাকে দুশো পঁচিশ নম্বর পড়তে হবে এবার কেউ প্রশ্ন করতেই পারে যে স্যার দুশো পঁচিশ কেন পঁচিশ নম্বর তো অ্যাডই হয় না হ্যাঁ আমি জানি যে প্রিলির যে নাম্বারটা ওই প্রিলির যে দুশো থাকে সেই দুশোটা অ্যাড হয় না কিন্তু আমাদের একটা সাবজেক্ট কত নম্বরের জন্য পড়তে হচ্ছে কোনটাকে আমরা বেশি জোর দেব সেইটা এমফাসাইজটা কতটা করব সেটা বোঝানোর জন্য আমি হয়ে করছি তাহলে মোদ্দা কথা হলো কেউ যখন বিসিএস ফিল্ডে আসছে তাকে পড়তে হবে ইংলিশ দুশো পঁচিশ নম্বরের জন্য তাকে প্রিপেয়ার করতে হবে এর মধ্যে ভাগ আছে পঁচিশ নম্বর অবজেক্টিভ দুশো নম্বর সাবজেক্টিভ গল্প শেষ এরপরে আসে হচ্ছে আমি এখানে রেখেছি দেখো জেনারেল সায়েন্স জেনারেল স্টাডিজ দুটোই রেখেছি এবার অনেকের একটা ডাউট থাকে যে স্যার জেনারেল সায়েন্স মানে কি আর জেনারেল স্টাডিজ মানে কি মজার কথা আমারও ছিল আমি গুলি ফেলতাম তো যাই হোক জেনারেল সায়েন্স বলতে বোঝায় সাধারণত এই বায়োলজি কেমিস্ট্রি আর ফিজিক্স বায়োলজি কেমিস্ট্রি ফিজিক্স থেকে কত নম্বর আসছে পঁচিশ কি আসে এখানে বলছে যে একটা সুস্থ স্বাভাবিক শিক্ষিত মানুষের যা যা জানার দরকার সেটুকু জানলেই হবে তাকে যে সেই ডিসিপ্লিনে স্পেশালাইজড হতে হবে তার কোনো মানে নেই অর্থাৎ তুমি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে নাই হতে পারো তোমার বায়োলজি কেমিস্ট্রি ফিজিক্সে অনার্স গ্র্যাজুয়েশন মানে গ্র্যাজুয়েশন এম এ নাই থাকতে পারে এম এস সি না থাকতে পারে কিন্তু একটা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের যা যা বোধ বুদ্ধি থাকা উচিত বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে তোমার যদি সেটা থাকে ব্যাস তাহলেই যথেষ্ট তাহলে আমাদের বায়োলজি কেমিস্ট্রি ফিজিক্স পড়তে হচ্ছে কত নম্বরের আমাদেরকে এটা পড়তে হচ্ছে পঁচিশ নম্বরের এবার দেখো ঠিক তার নিচেই আমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স রেখেছি তোমরা বলতে পারছি কারেন্ট ইভেন্টস তো হ্যাঁ ওটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের মধ্যেই রাখছি তার কারণ সেই একই জিনিস পড়তে হচ্ছে যে আমাদের এই সিই ওই কারেন্ট ইভেন্টস ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল ইম্পর্টেন্সের মধ্যে পড়তে হচ্ছে কত নম্বরে আসে পঁচিশ তাহলে ইংলিশে কত ছিল ইংলিশে ছিল পঁচিশ আরও যুক্ত হয়ে গেল কত পঁচিশ প্লাস পঁচিশ ঠিক আছে সেটাকেই আবার মেনে বলছে জেনারেল স্টাডিজ টু দেখতে পাচ্ছ তাহলে আমরা মেনে যেটাকে বলি জেনারেল স্টাডিজ টু আসলে এটাই সেখানে কি কি থাকে দেখো সায়েন্স অ্যান্ড সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনোল
লিখে দিয়েছে দেখো স্পষ্ট বায়োডাইভার্সিটি কোস্টাল রেগুলেশন জোন গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল এনভায়রনমেন্ট পলিউশন ওজোন লেয়ার रिलेटेड इश्यूज তাহলে নতুন কি যোগ হলো নতুন যোগ হলো ইএনভিএস তার সাথে আর কি জেনারেল নলেজ এন্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তো দেখো আমাদের পেলিতেও পড়তে হচ্ছিল 25 নম্বরের রাইট আর তার সাথে যোগ হয়েছে জিকে তাহলে জেনারেল স্টাডিজ মানে হলো সিএ প্লাস জিকে প্লাস ইএনভিএস প্লাস এই আমার জেনারেল সায়েন্স এইটা পুরোটা মিলে আমার হলো কত দুইশো অনেকে এটা দেখে ঘাবড়ে যায় ভয় পায় ভাবে যে এত পড়তে হবে এত কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর বিশাল বড় রিয়াম তার উপর জেনারেল নলেজ আচ্ছা জেনারেল নলেজ আর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর মধ্যে অনেকের একটু গুলিয়ে যায় ভাবে যে সবটাই এক একটু বলে রাখি জেনারেল নলেজ হলো ভারতের রাজধানী কোথায় আর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স হলো ভারতের রাজধানীতে এখন কি হচ্ছে তো গোলায় না যেন দুটো আলাদা বিষয় তো তার সাথে ইএনভিএস এর চ্যাপ্টারটাও বড় এবং তার সাথে জেনারেল স্টাডিজ তাহলে এত কিছু তুমি পড়ছো মাত্র দুইশো নম্বরের জন্য রাইট প্রিলিতে পড়ছো সেটা পঁচিশ পঁচিশ পঞ্চাশের জন্য অর্থাৎ আমি যদি এইভাবে দেখি যে এই পেপারটা থেকে মানে আমি যদি এই জেনারেল সায়েন্স মানে বায়োলজি কেমিস্ট্রি ফিজিক্স জেনারেল জেনারেল নলেজ বা হচ্ছে জিকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইকোলজি এটা দিয়ে পুরোটা পড়ি এতগুলো সাবজেক্ট এগুলো নাম বললাম তাহলে আমি দুশো পঞ্চাশ নম্বরের জন্য রেডি হচ্ছি ইংলিশে কত জন্য রেডি হচ্ছিলাম ইংলিশে রেডি হচ্ছিলাম আমরা দুশো পঁচিশের জন্য এটা রেডি হচ্ছে কত জন্য দুশো পঞ্চাশের জন্য তাহলে কি এটা কিন্তু আমি প্রিলি প্লাস মেন বলেছি ঠিক আছে আর এটাও বললাম প্রিলি প্লাস মেন তাহলে আমাকে এই সবগুলো পড়তে হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ নম্বরের জন্য এবার তোমাদের উপর আমি আগেই বলে দিয়েছি যে আমি নাম্বারের ওয়েটেজগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি কি কি পড়তে হচ্ছে দেখিয়ে দিচ্ছি এইবার তোমাদের উপর যে তোমরা ওয়েটেজ অনুযায়ী প্রেশার দিয়ে সেই বিষয়টা পড়বে নাকি যেইগুলো এত বেশি খাটতে হয় সেগুলো পড়বে তো দেখিয়ে দিলাম আচ্ছা পরেরটা আসি পরেরটাকে আমি যেভাবে ভাগ করেছি সেটা হলো হিস্ট্রি অ্যান্ড জিওগ্রাফি যেটাকে কিনা বলছে মেনে জেনারেল স্টাডিজ ওয়ান ঠিক আছে হিস্ট্রি আর জিওগ্রাফিতে আমাকে কি করতে হচ্ছে এখানে মজার একটা জিনিস দেখব হিস্ট্রি কত নম্বরের আসে প্রিলিতে সবাই বলে পঁচিশ তাহলে কারা বলে হিস্ট্রি পিলিতে পঞ্চাশ নম্বরে আসে যারা জানে যে এই যে ন্যাশনাল মুভমেন্ট এটাও তো হিস্ট্রির মধ্যেই পড়ছে ইতিহাসেই তো সেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনগুলো হয়েছিল তাহলে হিস্ট্রি আসে টোটাল পঞ্চাশ নম্বরের পিলিতে আর তার সাথে আমি কি দেখেছি তার সাথে আমি রেখেছি জিওগ্রাফি অর্থাৎ কেউ যখন ইতিহাস আর ভূগোল পড়ছে সে কত নম্বরের জন্য পড়বে একদম লাস্টে যোগ করেই আমরা পেয়ে যাব ইতিহাসে কি কি পড়তে হচ্ছে একটু দেখো যে ইন হিস্ট্রি এম্পাসাইজ ওবি অন ব্রড জেনারেল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য সাবজেক্ট ইন সোশ্যাল ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল অ্যাসপেক্টস ইতিহাসের সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিকে আমাদের আলোচনা করতে হবে আর ন্যাশনাল মুভমেন্টে কি করতে হবে কোশ্চেন্স অফ দ্য ন্যাশনাল মুভমেন্ট উইল রিলেট টু দ্য নেচার অ্যান্ড ক্যারেক্টার অফ দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি রিসার্চেন্স ওই উনিশশো শতক থেকে যেটা শুরু হচ্ছে সেটা করতে হবে ভালো কথা গ্রোথ অফ ন্যাশনালিজম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কীভাবে শুরু হয়েছিল এবং স্বাধীনতা আমরা কীভাবে পেলাম তাহলে ইতিহাস আমরা পড়ছি পঞ্চাশ নম্বরে আর ভূগোল পড়ছি পঁচিশ নম্বরের প্রিলির জন্য এবং সেটাই যখন আসছে পরবর্তী ক্ষেত্রে মেনসে ইতিহাস এবং ভূগোল সেটা দেখো তাহলে দেখো প্রিলিতে তিনটা আলাদা আলাদা সাবজেক্ট আলাদা আলাদা পড়তে হচ্ছে কিন্তু সেটা মেনে এসে হয়ে যাচ্ছে একসাথে কত নম্বর দুইশো নম্বর তাহলে দুইশো প্লাস পঁচিশ প্লাস পঁচিশ প্লাস পঁচিশ এর মধ্যে কিন্তু এই আড়াইশো মানে আড়াইশো বলবো না যে আমি তাহলে যদি একটা প্লেন হিসাব করি যে দুইশো নম্বরে যদি ইতিহাস আর ভূগোল আসে মেনসে তাহলে একশো নম্বর আমার হিস্ট্রি আর একশো নম্বর জিওগ্রাফি এবার একশো নম্বর হিস্ট্রি মানে এবার একশোর সাথে তোমার মাথায় কি কাজ করবো বলতো এর আগে যে পঞ্চাশটা রিলিফ পঞ্চাশ আর মেনের একশো তাহলে তোমাদের দেড়শো নম্বরের ইতিহাস পড়তে হয় রাইট ভূগোল পড়তে হচ্ছে কত নম্বরের ভূগোল পড়তে হচ্ছে তোমাদের একশো পঁচিশ নম্বরের টোটাল যদি আমরা ভাগ করি যোগ করি তাহলে কত দাঁড়ালো দাঁড়াবে আমাদের দুশো পঁচাত্তর তাহলে দুশো পঁচাত্তর নম্বরের ইতিহাস আর ভূগোল পড়তে হয় নাম্বারের ওয়েটেজটা যেখানে আমি এইভাবে দেখিয়ে দিলাম যে কিভাবে কিভাবে আসছে এবার একটা বিষয় বলে রাখি যে প্রত্যেকবার নাম্বারের ওয়েটেজগুলো না ওরা সেইভাবে ক্যারি করে না যেভাবে আমরা পড়ে যাই হয়তো এক জায়গা থেকে বেশি দিয়ে দিল ইতিহাস থেকে বেশি দিয়ে দিল ভূগোল থেকে বেশি দিয়ে দিল তো এইটা সিলেবাস অনুযায়ী তারা যা বলেছেন শুধুমাত্র সেইখান অনুযায়ী আমরা যেভাবে ভাগ করতে পারি সেটাই দেখানো হচ্ছে এবং আমার নিজের মনে হয়েছে যে আমি যদি এইভাবেই পড়ি বিষয়টা তাহলে অনেকটা লজিক্যাল হবে এবার কোথা দিয়ে বেশি দিল কোথা দিয়ে কম দিল সেটা তার আমাদের হাতে নেই এবং আমরা যদি প্রশ্নপত্র নিয়ে বসে যাই অনেকে প্রশ্নপত্র
সেটা পঁচিশ জায়গায় তিরিশ হতে পারে কিন্তু পঁচিশ জায়গায় সেটা পাঁচ তো হয়ে যাবে না তো ওই ওয়েটেজ গুলো এই কারণেই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তাহলে ইতিহাস আর ভূগোল আমাকে পড়তে হবে আমি যখন বিশেষ ফিল্ডে আসো আমাকে জানতে হবে যে দুশো পঁচাত্তর নম্বরে পড়তে হবে এর মধ্যে তোমরা মেন আর পিলিকে অনেকে আলাদা করে দেখে আমি দেখি না তাই আমি এরকম ধরনের স্টাডি করি যেখানে কিনা পঞ্চাশ নম্বরের আমাকে প্রিলিমিনারি জন্য ইতিহাস করতে হচ্ছে এবং তার সাথে আমি ইতিহাসটা পুরো একসাথেই পড়ি যেন প্রিলি মেন বলে কোনো আলাদা না থাকে এটা গেল হচ্ছে ইতিহাস ভূগোলের গল্প জেনারেল স্টাডিজ মন ভালো কথা ইংলিশের ক্ষেত্রে একটা কথা মনে হয় বলিনি ইংলিশের ক্ষেত্রে যেটা বলার ছিল সেটা হচ্ছে যে ইংলিশটা কিন্তু আমাদের সাবজেক্টিভ আসে ও হ্যাঁ বলেছিলাম অলরেডি বলা যাই হোক এবার আসি পলিটি অ্যান্ড ইকোনমিতে পলিটি অ্যান্ড ইকোনমিতেও মজার জিনিস কি মজা সেটা হচ্ছে যে পলিটি অ্যান্ড ইকোনমি একসাথে আসছে পঁচিশ নম্বরের জন্য প্রিলিতে আর সেটা যখন মেনে আসছে পঁচিশটা হয়ে যাচ্ছে দুইশো কি পড়তে হচ্ছে পলিটিতে কোশ্চেন্স অফ ইন্ডিয়ান পলিটি অ্যান্ড ইকোনমি ইট ইস দ্য নলেজ অফ দ্য কান্ট্রিজ পলিটিক্যাল সিস্টেম পঞ্চায়েতি রাজ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং অর্থাৎ পলিটি আর ইকোনমি পিলি এবং মেনের জন্য আমাকে পড়তে হবে দুইশো পঁচিশ নম্বর এটাতে তো অবশ্যই ভাগ করো না যে প্রিলির জন্য কোন কোন প্রশ্ন পড়বো মেনের জন্য কোন কোন প্রশ্ন পড়বো তার কারণ এটা কিন্তু পুরোটাই এক আমার এক স্টুডেন্ট বলে যে পলিটি আর ইকোনমি আসলে আলাদা না এই দুটো এক যে যারা ভাবে যে পলিটি ইকোনমি আলাদা তারা রাম আর রহিমের যেরকম যে রাম আর রহিম যেমন এক সেটা যারা বোঝে না ঠিক সেরকমই পলিটি আর ইকোনমি যে এক সেটা তারা বোঝে না তো এই দুটো আসলে এক এই দুটো একসাথে মিলিয়ে পড়তে হবে যে এইভাবে গল্পের মতো করে পড়তে পারবে তার কাছে পলিটি আর ইকোনমি বোরিং লাগবে না আর যে গল্পের মতো করে পড়তে পারবে না তার মনে হবে যে কি বোরিং সাবজেক্ট নাম্বার ওঠে না বাট বিশ্বাস করো এর থেকে মজাদার সাবজেক্ট আর কিছু হতে পারে না এই দুটো জিনিসের থেকে মানে আমি সোশিওলজি ব্যাকগ্রাউন্ড তবু আমি বলছি যে পলিটি ইকোনমির সাথে যদি সোশিওলজি না মিলতো বা পলিটি ইকোনমি যদি না থাকতো তাহলে আমাদের দুনিয়াটা এত মজার হতো না যাই হোক আর একটু এগোনো যাক লাস্ট আসছে যেটা সবার ভয় আমারও ভয় আছে সেটা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক কি জিনিস অঙ্ক আসবে অঙ্ক আসবে কত নম্বরে আসবে দেখা যায় যে এই অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড রিজনিং বলে লেখা রয়েছে তো তার মানে দেখো অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড রিজনিং মানে আমি ভাগ করে দিতে পারি যে সাড়ে বারো যে এটা মজাদার ভাগ হবে কিন্তু তাই যদি আমি ভাগ করি যে সাড়ে বারো করে যদি ভাগ করি তাহলে যেটা দাঁড়াচ্ছে যে অঙ্ক মাত্র তোমার বারো নম্বরের আসছে রাইট আর এইখানে যে দুশো নম্বর এখানেও আমি ধরতে পারি যে একশো একশো আমি এগুলো কিন্তু একদম প্লেন ক্লিয়ার কাট ভাগ করছি রাইট তো তাই যদি আমি ধরে নিই যে ক্লিয়ার কাট ভাগ করছি তাহলে আমাকে অঙ্ক করতে হচ্ছে কত নম্বরে যাদেরটা অঙ্কের ভয় তাদের জন্য দেখিয়ে দিচ্ছি বিশেষ করে একশো সাড়ে বারো নম্বরের ঠিক আছে আমি ধরলাম একশো তেরো বা একশো বারো তো আসলে বলে রাখি তোমরা যারা অঙ্ককে ভয় পাও যে একটু যদি তোমরা ডিটেলে দেখো এমন কোনো কঠিন প্রশ্ন আসে না কয়েকটা প্রশ্ন হয়তো খুব কঠিন হয়ে যায় অঙ্কের তাহলে মেন সূত্র কি অঙ্কের মেন সূত্র হল প্র্যাকটিস ডিপেন্ড করে না যে তোমার মাথা কত ভালো নাকি তুমি ডাল অঙ্কের মেন যে বিষয়টা সেটা নাকি প্র্যাকটিস যে যে যত বেশি প্র্যাকটিস করবে তার অঙ্কে মাথা তত খুলবে আর যে ভয় পেয়ে রেখে দেবে ভাববে যে ঠিক আছে বাদ বাকিগুলো দিয়ে নাম্বার তুলে নেবো তাদের কিন্তু আর নাম্বার ওঠে না তাহলে রিজনিং বিষয়টা কি রিজনিং বিষয়টা সবারই মজাদারই লাগে আমি জানি লজিক্যাল রিজনিং যেখানে কি আসে আমাদের এই অঙ্কের মতোই যদি আমি দেখে নিই তাহলে হচ্ছে আমাদের একশো সাড়ে বারো নম্বর করতে হচ্ছে কিন্তু দেখা যায় যে বেশি না বেশি চলে আসে যে পার্সেন্টেজটা অঙ্কের থেকে রিজনিং এ বেশি আসে এবং যত রিজনিং আসবে তত আমাদেরই ভালো অনেকে রিজনিং করতে প্রবলেম হয় অনেকে ট্রিকগুলো বুঝতে পারে না বা এত একাধিক ট্রিক যে মাথায় রাখতে পারে না কিন্তু আমি বলবো যে এক্ষেত্রে অ্যারিথমেটিকের থেকে রিজনিংটা বেশি নাম্বার ওঠার চান্স তো আসেই কিন্তু অ্যারিথমেটিক যে কঠিন তা নয় তোমরা নিশ্চিন্তে প্র্যাকটিসটা শুধু করে যাও তাহলেই হবে তাহলে এখান থেকে আমার কত দাঁড়ালো এখান থেকে আমাদের দাঁড়ালো দুইশো পঁচিশ নম্বর রাইট বাংলা একদম শেষে আমি বাংলায় এলাম বাংলায় আমাদের কি কি আসে বাংলায় দেখো আমাদের কোনো সাবজেক্টিভ অবজেক্টিভ পেপার কিন্তু ছিল না আমাদের প্রিলিতে ইংলিশ থাকে অবজেক্টিভ যেখানে আমাদের সিনোনিম স্যান্ডোনিম রেজাল্ট বা ভোকাবুলারি ওয়ান ওয়ার্স সাবস্ক্রিপশন পড়তে হয় বাট দেখো বাংলা ছিল না বাংলায় আমাদের কি পড়তে আমি বাংলা বলছি বাট এটা আসলে কম্পালসারি দেখো ওই কারণে এতগুলো অপশন রয়েছে বাংলা হিন্দি উর্দু নেপালি সাঁতালি অনেকের হিন্দি থাকে যাদের হিন্দি থাকে তাদের অনেক সমস্যা হয় সমস্যা হয় টিচার পাওয়া যায় না যারা খাতা দেখে দেবে যাই হোক তো আমাকে এখানে বাংলায় কি করতে হয় লেটার পড়তে হয় রিপোর্ট বানাতে হয় সেই একই ইংলিশে যা যা করতে হয় ঠিক সেগুলোই বাংলায় সেটার নম্বর কত
যে তারা বাংলা জানে না স্পোকেন ইংলিশের কোচিং তো সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল কিন্তু কথ্য বাংলা শিখুন এই জিনিসটা যেদিন বাংলায় অ্যাভেলেবেল হবে সেদিন দেখবে সবাই বাংলাটা সঠিকভাবে বলতে পারবে মানে আমরা যে বাংলা বলি সেই বাংলায় অনেক ভুল থাকে চলতি ভাষা থাকে নানা রকম ব্যাকরণগত ভুল থাকে তো সেই কারণে এই দুশো নম্বর নিয়েও কিন্তু গাড্ডায় পড়ে মানুষ যে কিরকম কিনা ওই ইংলিশটা নিয়ে পড়ে তাহলে দেখেই নিলে যে ইংলিশ আর বাংলা হলো এই তোমাদের সমস্যার জায়গা যে এই চারশো নম্বর তোমরা রেডি করো না বলে তাই তোমাদের বিপদে পড়তে হয় এত ইতিহাস ভূগোল পড়াশোনা করার পরে লাস্ট আসি সবচেয়ে কি বলবো যে সাবজেক্টকে কেউ পাত্তা দেয় না তাকে কি বলে এটা হলো সেই সাবজেক্ট অপশনাল যে অপশনাল কি ওটা কোনো ব্যাপার না ওটা ওই লাস্টেই তুলে দেবো সারা বছর পড়তে হয় নাকি ওটার জন্য ওই পড়লেই হয়ে যাবে কোনোভাবে এইটা হলো অপশনাল যেটাকে কেউ কিনা পাত্তা দেয় না কত নম্বর আসে চারশো তাহলে এবার একটা জিকে আমি একটা প্রশ্ন করি আচ্ছা বলো তো তাহলে বিসিএস এ সবচেয়ে নম্বর বা সবচেয়ে বেশি ওয়েটেজ ক্যারি করে কোন সাবজেক্ট চোখ বন্ধ করে যে কেউ বলবে অপশনাল সাবজেক্ট আর বলো তো বিসিএস এ সবচেয়ে বেশি আমরা জোর দিই কোন সাবজেক্টে আমরা সাবজেক্ট জোর দিই জেনারেল স্টাডিজে আচ্ছা বিসিএস এ কোন কোন সাবজেক্টে সবচেয়ে বেশি ওয়েটেজ ক্যারি করে অপশনাল ইংলিশ বেঙ্গলি কত নম্বর থাকে এখান থেকে চারশো প্লাস দুইশো প্লাস দুইশো তার মানে কত নম্বর আটশো নম্বর রাইট আর এখান থেকে কত আসে জিএস থেকে আটশো নম্বর এই আটশো নম্বরটা হলো সাবজেক্টিভ এই আটশো নম্বরটা হলো অবজেক্টিভ মানে ওয়ান মানে এক কথায় উত্তর যেটাকে দিতে হয় তো মানুষ খাটে দেড় দু বছর ধরে কোথায় এই জিএস এ আর মানুষ তিন চার মাসেও নোট খুঁজে বেড়ায় মুখস্ত করার জন্য কোথায় এই আটশো নম্বরে তাহলে এবার বুঝতে পারলে তো যে কেন নাম্বারগুলো কম ওঠে বা কেন অনেককেই ফিরে আসতে হয় যারা এই তিনটেতে প্রক্ত করে নেয় না নিজেকে তারা তো অবশ্যই জিএস পড়ে দেড় দু বছর ধরেই পড়ে কিন্তু যারা এইটাতেও পড়তে থাকে তাদেরকে আর ফিরে তাকাতে হয় না তার কারণ তোমাদের মতো তারা সেই ভুলটা করেনি তারা আটশো সিকিওর করার সাথে সাথে বাকি আটশোকে প্রত্যাখ্যান করেনি আটশোর সাথে তারা এই আটশোকেও মিলিয়ে নিয়েছিল তাদের ডেলি রুটিনে তো এই ভুলটা কিন্তু সবাই করে তোমরা করো না এখানে আমাদের কি করতে হয় দুটো পেপার থাকে দুটো পেপার আমাদের পরীক্ষা দিতে হয় এইখানে দেখো কি লিখে দিয়েছে দ্য টু পেপার অব দ্য অপশনাল সাবজেক্ট উইল বি কনভেনশনাল টাইপ কনভেনশনাল টাইপ মানে হচ্ছে সাবজেক্টিভ স্ট্যান্ডার্ড অফ দ্য এক্সামিনেশন উইল বি অ্যাপ্রক্সিমেটলি দ্যাট অ্যান্ড অনার্স ডিগ্রি মানে তুমি অনার্স পড়েছো এমন কোনো সাবজেক্টে যতটা জ্ঞান থাকতে হয় সেই অপশনাল সাবজেক্টেও ততটা জ্ঞানই থাকতে হয় সাধারণত এই ক্ষেত্রে অনেকের মতামত আছে অ্যান্থ্রোপোলজি নেবো না সাইকোলজি নেবো না হিস্ট্রি নেবো না ভূগোল নেবো না সোশিওলজি নেবো আমি এক্ষেত্রে বলি যে তোমার যেটা ইচ্ছা হয় তুমি সেটা নাও যে তুমি যেটাকে যেটাই কনফিডেন্স ফিল করবে কে কী বলছে সেটা যাওয়ার দরকার নেই তোমার যদি মনে হয় যে তুমি হিন্দি বা নেপালি বা সংস্কৃত মানে এই ইয়ে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আছে এই কম্পালসারি যে ল্যাঙ্গুয়েজ তার মধ্যে সেগুলোতেও নেওয়া যায় মেবি তো তুমি যদি মনে হয় সেগুলো তুমি সেগুলো নেবে কোনো অসুবিধা নেই তো এগুলো মাইন্ড যেন তোমাদের কেউ ব্রেন ওয়াশ না করতে পারে তোমার যেটা ইচ্ছা হবে সেখানে সেটা নেবে এইবার তোমার ধরো ভালো লাগলো কোনো একটা সাজে সেই টিচারকে গিয়ে অ্যাপ্রোচ করলে সে তারপর তোমাকে আরও গুণাগুণ বুঝিয়ে দেবে সেটা আলাদা বিষয় আর যদি তবু প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া রয়েছে যে কোন সাবজেক্টে কি সুবিধা অসুবিধা তো সেটা একবার দেখে নিতে পারো আর এখানে দেখো আরেকটা জিনিস লেখা তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো যে টোটাল বিসিএস পরীক্ষা হচ্ছে বারোশো নম্বরের কাদের জন্য যারা সি আর ডি এর জন্য অ্যাপ্লাই করে আর যারা এ আর বি এর জন্য অ্যাপ্লাই করে তাদের জন্য হয় ষোলোশো নম্বর তাহলে ষোলোশো নম্বর আর বারোশো নম্বর পার্থক্য কত চারশো নম্বর এই চারশো নম্বরটা কোনটা এটাই হচ্ছে অপশনাল যে তোমরা যখন অফ করছো যে সি দেবে না ডি দেবে তার মানে তোমরা বারোশো নম্বরের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছ বারোশো নম্বরের পরীক্ষা মানে বাংলা ইংলিশ আর জিএস কিন্তু তোমরা যখন ভাবছো যে না আমি এ আর বি জন্য পরীক্ষা দেবো আমি বড় অফিসার হব তখন তোমরা এর সাথে অপশনাল যোগ করছো তাহলে অপশনালি যদি তোমাকে বড় অফিসার বানায় যে তুমি বিডিও হবে ডিএম হবে এত কিছু হবে তাহলে সেটাকে তোমরা মাত্র দু তিন মাস পড়ছো সেটা নোটস খুঁজে বেড়াচ্ছ সেটা একটু নিজে পড়ার ইচ্ছাটুকু আসে না এই বিষয়গুলো কিন্তু একটু ভেবে দেখো ঠিক আছে তো তাহলে হচ্ছে তোমরা সিআরডি তাহলে সিআরডি এর যারা হয় তাদের যে মাইনে হয় আর এফ ডি এর মাইনের মধ্যে পার্থক্য থাকে তো পরবর্তী ক্ষেত্রে যারা সিআরডি হয়ে যায় তাদের মনে হয় তখন যদি এ আর বি এর জন্য অ্যাপ্লাই করতাম এবং অপশনালটা একটু ভালো করে করতাম তাই তারা বছরের পর বছর দিতেই থাকেন কিন্তু সেই যে সিডি হয়েছিল তো হয়েছিল এ আর বিটা আর হতে চায় না তার কারণ কম্পিটিশান বাড়তে থাকে সিলেবাস প্রশ্ন বদলাতে থাকে
মানে একটাই সাবজেক্ট তার দুটো অপশনাল পেপার থাকে আর সিডি মানে শুধু ছটা কম্পালসারি পেপার মানে মেইনের তো আমি যেভাবে ভাগ করলাম আশা করি তোমরা বুঝেছো স্পষ্ট ভাষায় দেখিয়ে দিলাম যে কোনটায় কত ওয়েটেজ থাকে আমি সাধারণত এই ওয়েটেজগুলো দেখেই পড়ি ওয়েটেজগুলো দেখেই টাইম দিই আমি কোন স্ট্র্যাটেজিতে পড়ি অলরেডি আমি সেটা শেয়ার করে রেখে দিয়েছি এই চ্যানেলেই আছে সেটাও চাইলে দেখে নিতে পারো অলরেডি হাজার জনের দেখা হয়ে গেছে সেটা কিন্তু কতজন ইমপ্লিমেন্ট করেছো জানি না কিন্তু অনেকেই আমাকে পার্সোনাল মেসেজে জানিয়েছো যে তারা ইমপ্লিমেন্ট করেছে এবং তাদের খুব লাভ হয়েছে এটা শুনে খুব ভালো লেগেছে ধন্যবাদ পার্সোনালিটি টেস্ট তার মানে তুমি যদি এই ফ্রিলি যেটা কিনা এই পরীক্ষাটা কিনা তুমি মেন দিতে পারবে কিনা সেটার জন্য হচ্ছে যে তাহলে আমরা প্রিলি কেন দিই প্রিলি দিই যাতে আমরা মেন দিতে পারি মেনে পাশ করলে কি হয় মেন কত নম্বরের হয় মেনটা হচ্ছে বারোশো নম্বরের যারা সি ডির জন্য দেবে তারা বারোশো নম্বর দিচ্ছে যারা এবির জন্য দেবে তারা ষোলোশো নম্বরের দিচ্ছে প্রিলি কত দুশো নম্বর এই দুশো নম্বরটা অ্যাড হয় না কিন্তু আমরা এখন পড়াশোনা করছি আমাদের কিন্তু এই ষোলোশো প্লাস দুশোও পড়তে হচ্ছে আবার এই বারোশো প্লাস দুশোও পড়তে হচ্ছে আবার অনেকে বলে যে এই দুশোটাতে এদের মধ্যেই ইনক্লুডেড থাকে তাই আমি সেইভাবেই দেখালাম যেখানে কিনা প্রিলি আর মেন অল ইনক্লুসিভ ওয়েতে দেখালাম এইবার তুমি যদি ষোলোশো বা বারোশো পাশ করে যাও তোমাকে ডাকা হবে তোমার ইন্টারভিউ নেওয়া হবে গ্রুপ এ বি সি ডি এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি এটা হচ্ছে সি এটা হচ্ছে ডি তাহলে ডি এর ইন্টারভিউ এর নাম্বার কত থাকে একশো সি এর দেড়শো বি এর দুইশো এ দুইশো তাহলে টোটাল কত দাঁড়ালো এ আর বি এর জন্য দাঁড়ালো ষোলোশো প্লাস দুইশো আঠেরোশো আর সি ডি এর জন্য কত দাঁড়ালো সি এর তাহলে দাঁড়ালো মেবি বারোশো আর একশো পঞ্চাশ আর তেরোশো পঞ্চাশ আর এর দাঁড়ালো মেবি তেরোশো রাইট তো এই হলো পরীক্ষা যে ডি সি এ প্লাস বি রাইট এবার পরীক্ষা না এ বি সি ডি এর জন্য না আলাদা আলাদা হয় না তোমাকে একসাথেই ডাকা হবে তোমার ওই মেনে তুমি কত পেয়েছো তার বেসিসে তোমাকে ডাকা হবে এবং তার সাথেই তোমার অনুযায়ী যে তুমি কিরকম ইন্টারভিউ হবে সেই অনুযায়ী তোমাকে এ বি সি বা ডিতে একটা অ্যালট করে দেওয়া হবে বা এটা ডিপেন্ড করছে যে তুমি যখন পরীক্ষা দিয়েছিলে তার আগে যে ফর্মটা ফিল আপ করেছিলে সেখানে কোথায় ক্লিক করেছিলে সি এ ক্লিক করেছিলে সি আর ডিতেই ক্লিক করেছিলে নাকি আর বিতে ক্লিক করেছিলে আচ্ছা বি এর জন্য হচ্ছে স্পেশাল বি এর জন্য হচ্ছে একটা বিষয় থাকে সেটা হচ্ছে যে তোমার এটা পুলিশের যেহেতু তো সেই কারণে একটা হাইট বা মেজারমেন্ট ওই বিষয়গুলো কিন্তু একটু মাথায় রাখতে হয় তো যারা শুধু বিয়ের জন্য দিচ্ছ তাদের কিন্তু অবশ্যই তোমরা ওই ক্রাইটেরিয়াগুলো একবার দেখে নেবে যে কোন কোন জিনিসগুলো থাকলে তবেই তুমি মেন পাস করার পরেও বিতে মানে পুলিশে চাকরি পাবে আর তাছাড়া তো এ আর সি ডি তো বলেই দিলাম পার্সোনালিটি টেস্টে কি দেখে এ নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেটস লিফটেড ইন অর্ডার অফ মেরিট অন দ্য রেজাল্ট অফ দ্য মেইন এক্সামিনেশন যেটা অলরেডি বললাম ফর অল দ্য সার্ভিসেস অ্যান্ড পোস্ট ইনক্লুডেড ইন গ্রুপস এ বি সি ডি উইল হ্যাভ টু অ্যাপিয়ার অ্যাট এ পার্সোনালিটি টেস্ট ইচ ক্যান্ডিডেট উইল বি আস্ট কোয়েশ্চেন্স অন ম্যাটার্স অফ জেনারেল ইন্টারেস্ট জেনারেল ইন্টারেস্টের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছে কি ভালোবাসো কি পছন্দ করো ইটিসি দ্য অবজেক্ট অফ দ্য টেস্ট উইল বি টু অ্যাসেস দ্য ক্যান্ডিডেটস পার্সোনাল কোয়ালিটিস তোমার ব্যক্তিগত যে বিষয় সেইগুলো বুঝছে ব্যক্তিগত বিষয় কথাটা বুঝ তোমার ব্যক্তিগত যে গুণাবলি সেগুলো দেখে অল্টারনেস অফ মাইন্ড পাওয়ার অফ ক্লিয়ার অ্যান্ড লজিক্যাল এক্সপোজিশন ইন্টালেকচুয়াল মোরাল ইন্টেগ্রিটি লিডারশিপ ক্যান্ডিডেটস রেঞ্জ অফ ইন্টারেস্ট এই পুরো জিনিসটাকে আমি একসাথে একসাথে কি বলি বলি জানো তো আমি বলি হচ্ছে পার্সোনালিটি দেখো আমি ওপরে পার্সোনালিটি বলেই লিখে রেখেছি ওদেরও নাম তাই পার্সোনালিটি টেস্ট এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ব্যক্তিত্বটা স্যার কোন ইনস্টিটিউটে শেখায় ব্যক্তিত্ব কোন ইনস্টিটিউটে শেখায় না বস ব্যক্তিত্বটা তোমার মধ্যেই থাকতে হবে একদম প্রথম দিন থেকে তো আমি মনে করি যে জন্মের পর থেকেই আমাদের ব্যক্তিত্ব গঠন শুরু হয়ে যায় যদি তাও না হয় তাহলে জবে থেকে তুমি বিশেষ এ পড়াশোনা শুরু করছো তখন থেকে তোমার ব্যক্তিত্ব গঠন শুরু হয়ে যাওয়া উচিত যে তুমি কি খাচ্ছো কি বলছো কি ভাবছো সেই সমস্ত কিছুতেই যে তুমি তোমার টাইমটা কত স্মার্টলি ইনভেস্ট করছো বা পড়াশোনাটা করলেও সেটা তুমি স্মার্ট ওয়েতে করছো কি না তোমার চিন্তা ভাবনা সঠিক অ্যানালিসিস আছে কি না নাকি তুমি ভোতা তো যাই হোক সেই পার্সোনালিটির ওপর না অন্য কোনো দিন জ্ঞান দেবো তো আজকের জন্য তাহলে এতটাই এখানে দেখো স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে যেহেতু এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ সার্ভিসের আন্ডারে পড়ছে গ্রুপ বিটা তাই সেখানে কিন্তু স্পেশাল টেস্ট থাকবে স্পেশালি টেস্টে একটা ইন্টারভিউ উইথ রিগার্ড টু দেয়ার সুইটেবিলিটি ফর দ্য সার্ভিস যে তুমি কতটা সুইটেবল তার জন্য কিন্তু স্পেশাল নম থাকবে যেটা আমি আগেই বলে দিলাম এই হলো টোটাল বিসিএস পরীক্ষা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বুঝলে কোনো
যে সিলেবাসে তোরা অনেক ভাবে দেখেছিস এই ভাবে দেখ তাহলে সোজা লাগবে যে সোজা কথা এই এইগুলো এই এই নাম্বার থেকে এত নম্বরের জন্য পড়তে হবে কোন বই থেকে পড়তে হবে অলরেডি মেনশন করে দিয়েছি যদি অপশনাল সোশিওলজি নাও তাহলে যোগাযোগ করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই আজকের জন্য তাহলে এতটাই ধন্যবাদ